filmiku pokażę Wam jak łączę dwa przewody elektryczne w instalacji niskonapięciowej i to będą przewody miedziane. Nie będzie tutaj o łączeniu przewodów aluminiowych, stalowych czy innych, tylko łączenie miedzi do miedzi i skupię się, dajmy na to w 90% na lutowaniu. Film będzie podzielony na części i tak, w pierwszej części opowiem Wam o narzędziach i innych metodach, które umożliwiają łączenie dwóch przewodów innych, czyli innych niż lutowanie. W drugiej części filmu zobaczycie jakie lutownice używam, jak czyszczę groty i skąd w ogóle biorę groty, czy je kupuję, czy robię sam. W trzeciej części opowiem Wam jakiej cyny ja używam i innych chemicznych środków, które są potrzebne do lutowania i powiem Wam, której ja używam do połączenia dwóch takich przewodów. W czwartej części opowiem Wam o bezpieczeństwie, czyli na co trzeba uważać, czego nie wolno robić i co jest niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia. W piątej części filmu zobaczycie kilka metod łączenia właśnie tych przewodów. I teraz tak, aby tutaj tą izolację z tego drutu ściągnąć, no to dobrze by było mieć jakieś narzędzia. Jeśli nie macie jakichś specjalistycznych narzędzi, no to możecie użyć noża. Trzeba uważać, bo można się przeciąć. Jak widzicie, obcinamy przewód i go ściągamy. O ile z drutem takim jak widzicie sztywnym nie ma problemu no to teraz pokażę Wam z linką też się to da zrobić bez większego problemu tak jak mówię to jest zabawa nie wolno zbytnio nacinać tego drutu ponieważ można go uszkodzić no i też tak jak widzicie po nacięciu możemy ściągnąć izolację z tego przewodu aby praca szła szybko, to ja używam takiego przyrządu. Jak widzicie, po naciśnięciu on tutaj w tym miejscu ściąga izolację. Jak widzicie, i przewód nie ma izolacji. I teraz tak jak tutaj widzicie, tutaj mam kilka przewodów pociętych takich, żeby w filmie było łatwo je pokazać. No i tak, pierwszą z metod, którą możecie wybrać do łączenia, no to są takie kostki. Czyli tutaj wkładamy przewód, a jak widzicie przykręcamy tą śrubę, która jest w środku i przewód się trzyma. Następnym sposobem, no to są takie szybko złączki. Jeszcze łatwiejsze, nie potrzebujecie praktycznie żadnych narzędzi oprócz scyzoryka jeśli nie macie urządzenia do ściągania izolacji. Jak widzicie, taka kostka może połączyć 5 drutów, prawda? Możecie sobie kupić kostkę z trzema wejściami, z czterema, z dwoma, w zależności od tego, co potrzebujecie. I teraz Wam pokażę. Ta kostka jest tylko i wyłącznie do przewodu, który jest drutem. Linki tutaj nie wepchniecie ponieważ ona się będzie krzywić, czyli nie jest to do linki, musi to być drut, tak jak widzicie. I teraz tak, aby tu dobrze drut dobrać, to musicie też znać średnicę tego drutu, czyli musi być kostka do odpowiedniego rodzaju drutu. No i teraz co? Wkładacie sobie, wpychacie, dość ciężko wchodzi, teraz już macie drut połączony prawda? teraz bierzemy drugi przewód wkładamy go w następny otwór i tak jak widzicie macie już te dwa przewody połączone następną z metod no to jest taka złączka szybko złączka i ona ma tą zaletę, że tutaj można podłączyć linkę z drutem lub dwie linki. No i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Czyli tak, tutaj jest cała instrukcja. 
Czyli musimy tak przyciąć drut mniej więcej na 10 tutaj milimetrów. Teraz tak jak widzicie wezmę też oskuruję drut. I tak żeby użyć tej złączki no to musimy tak te zaczaski podnieść w taką pozycję jak tutaj widzicie. I tak wkładamy drut do środka jak widzicie wkładamy linkę i zaczaskujemy już teraz tak jak widzicie te przewody są połączone ze sobą i ogólnie przyjęta taka dobra zasada inżynierska to jest żeby nie łączyć przewodów dajmy na to z punktu A do B jeśli mamy połączyć jakiś przewód, no to pomiędzy tym nie powinno być żadnych innych takich właśnie połączeń, jak tutaj Wam będę pokazywał. Nie zawsze się to da zrobić, dlatego dobrze jest wiedzieć, jak to dobrze zlutować, żeby nie było problemów, dajmy na to, przez następne dziesięciolecia. I teraz tak jak widzicie, jakie narzędzia się Wam mogą przydać, no to tak. Najważniejszym narzędziem to jest taka trzecia ręka, tak jak widzicie. Tutaj są dwie żabki. Tutaj wkładamy przewód i po prostu wiemy, że on się nie będzie przesuwał. A mamy dwie ręce wolne, możemy dozować cynę i przykładać grot lutowniczy. To nam bardzo ułatwia pracę. I powiem, to jest najważniejsze narzędzie, które powinniście mieć. Druga sprawa no to coś do obcinania drutu. Czyli takie cążki wystarczą. Do ściągania izolacji, no to ja używam takiego przyrządu. Tak jak mówię, jak chcecie z cyzorykiem obcinać te przywody, no to nie ma żadnego problemu. Kombinerki, żeby uformować odpowiednio drut. To na przykład w palcach jest ciężko, ponieważ tutaj mamy miękkie opuszki palców. No i śrubokręt do wymiany grotu w lutownicy. I teraz tak, jako że jest to filmik o lutowaniu, no to pokażę Wam jakich lutownic ja używam. I tak jak widzicie, tutaj macie stację lutowniczą, tu jest tak, z nagrzewnicą powietrza i z lutownicą taką kolbową. Lutownica ma 70 W mocy, czyli teoretycznie jest idealna do lutowania elektroniki, prawda? Jeśli mamy jakąś płytkę, musimy jakiś opornik wymienić, czy cokolwiek, no to ta lutownica jest bardzo dobra. Jeszcze tutaj wsparcie gorącego powietrza też nadaje się do naprawy jakichś tam płytek i układów scalonych. Tutaj, tak jak widzicie, są trzy lutownice transformatorowe. Powiem tak, takie lutownice, no to nadają się dla, nie wiem, mechaników samochodowych, gdzie trzeba podgrzać coś, niekoniecznie precyzyjnie. Ogólnie w każdym domu powinna taka lutownica być. I trzecia lutownica no to jest lutownica dużej mocy. Po prostu ona działa jak grzałka, czyli tutaj jest nawinięta spirala w środku i nagrzewa tutaj ten miedziany pręd. No i powiem, ona znów jest za mocna do tego lutowania tych przewodów, które ja będę wykonywał. Powiem tak, nią, no ona jest może za mała, żeby rynny lutować, ale powiem, że jeśli potrzebujemy nagrzać dość, dość dużo kawałek, nie wiem, tam metalu, czy, czy tam miedzi, no to ona jest idealna do tego. Długo się nagrzewa, ale potem też długo traci tą temperaturę. Nie ma czegoś takiego, że dotkniemy i od razu cała temperatura, jak gdyby zostanie przez ten zimny element wyssana, ponieważ tu jest duży taki miedziany, jak widzicie, pręd, który troszkę, jak gdyby, tej energii jest w stanie skumulować sobie. Taką lutownicę możecie używać do jakichś cięższych takich robót, czyli tak, te lutownice, których nie będziemy używać, no to odłożę na bok. Jeśli chodzi o tą stację lutowniczą, no to ja będę używał tylko tutaj w tym filmie tego gorącego powietrza, żeby obkurczyć te koszulki termokurczliwe. Czyli tą stację też na bok odłożymy. I 
teraz tak, z tych pięciu lutownic zostały nam trzy. Są to transformatorowe lutownice. Jak widzicie, ta różni się tym transformatorem, który w środku jest i wyprowadzeniem tutaj tych przewodów, które nagrzewają końcówkę tutaj, tą lutowniczą, grot. I tak jak widzicie, one różnią się też mocą. Ta jest bardzo mocna lutownica, 250 W. Do takich cienkich przewodów, dajmy na to milimetr kwadrat, 0,75 kwadrat, no to polecałbym używać te dwie. Czyli to jest 100 watowa, to jest 65 watowa. A do takich, jak ja Wam będę pokazywał, 2,5 kwadrat, no to już tą lutownicą można lutować. Oczywiście nie wolno przesadzać tam z przegrzewaniem tego przewodu. Teraz tak jak widzicie, trzy te lutownice posiadają groty z drutu miedzianego. Na przykład do tej lutownicy czy do tej można dokupić takie specjalne groty. Tak jak widzicie, do specjalnych zastosowań, na przykład to do wycinania w plastiku. Tutaj zwykły grot lutowniczy. Tak jak widzicie, on tutaj posiada taką kulkę, która jak gdyby jest takim małym buforem ciepła, prawda? Czyli jak ta, ten tutaj metal się nagrzeje, no to on ma jak gdyby więcej ciepła w sobie i przy dotknięciu do zimnego elementu on wolniej traci tą energię niż taki drut miedziany. Przy czym jeśli mamy odpowiedniej mocy lutownicę, no to się tym w ogóle nie przejmujemy. Teraz tak, takie groty są dość drogie, prawda? I stąd tutaj mam zamontowane zwykły drut miedziany, który jest w takim przewodzie, jak tutaj widzicie. To jest przewód 2,5 kwadrat, który stosuje się w instalacjach tam domowych. Metr takiego przewodu kosztuje, nie wiem, 4-5 zł. Ściągacie tą białą izolację, pojawiają się Wam trzy przewody, niebieski, brązowy i żółto-zielony. No i z tych też ściągacie izolację, formujecie sobie grot, jaki się Wam tam żywnie podoba. No i tu go obcinacie. I grot, tak jak widzicie, pasuje Wam do lutownicy. No i teraz tak, do tej mniejszej lutownicy no to używam 1,5 mm kwadrat, do, a do tych dwóch dużych no to 2,5 kwadrat. Oczywiście zawsze wymieniacie ten grot, jak lutownica jest odłączona od zasilania. Żeby wymienić grot, no to trzeba mieć śrubokręt. Widzicie, z jednej i z drugiej strony trzeba popuścić. Wyciągnąć grot. Uważajcie, bo ten grot może być gorący, więc możecie się poparzyć. Teraz tak jak widzicie, ja zawsze próbuję uformować ten grot, tak jak tutaj widzicie. No i po prostu go montuję, czyli... Wkładam tutaj w to miejsce, przykręcam z jednej i drugiej strony. Trzeba dobrze dokręcić, żeby tutaj styk był jak najlepszy z tą częścią roboczą żeby nie używać trzech lutownic w jednym czasie no to będę używał tej lutownicy najmocniejszej czyli 250 W a te odkładam na bok one działają, są sprawne da się z nimi wszystko polutować ale ta do tej szczególnie mam takie upodobanie ponieważ jest ona bardzo mocna i teraz tak jak widzicie, żeby wyczyścić tutaj ten grot, niezależnie czy jest to kolbowa lutownica, czy taka zwykła transformatorowa, no to musimy mieć tak, albo taką tutaj gąbkę trucianą, albo taką gąbkę z wodą. I za zawsze czyścimy na rozgrzanym grocie. I zaraz Wam pokażę jak to robię. Teraz tak, jeśli chodzi o te gąbki namaczane wodą, no to one tak wyglądają jak są suche widzicie i żeby ona spełniła swoje zadanie no to musimy ją namoczyć tutaj mam pojemnik z wodą 
Zobaczcie jak ona się zachowuje. Widzicie? Nabrała wody i od razu się zrobiła taka gruba. Tak samo tutaj drugą Wam pokażę. Wrzucamy do wody i ona po prostu pęcznieje. Tak jak widzicie. Całą wodę mi wypiła, muszę dolać troszkę. Prawda? Bo jest za mało. A jak widzicie. I teraz tak. Jeśli chodzi o ten element, to tak. Tutaj u góry mamy gąbkę. A pod spodem mamy kalafonie, prawda? Czyli tak jak widzicie, ona tutaj jest podziurkowana. Teraz tak, jeśli chcę oczyścić tutaj ten grot, on jest czysty. Teraz ja Wam tylko zademonstruję to, jak się robi. No to tak, on musi być rozgrzany i tutaj wkładamy. I wtedy tak, jak chcemy dotknąć kalafonii, no to wkładamy głęboko i tam dotykamy kalafonii. I tak jak widzicie, grot jest bardzo czysty. Nie będę jej uruchamiał, bo nie będę nią lutował. Tak, tak jak widzicie, mamy cynę na tym grocie. Tak, rozgrzewamy lutownicę. I też, tak jak widzieliście, dotknęliśmy kalafon. I teraz wycieramy tą, tą cynę w tą siatkę. Tak jak widzicie, ta siatka troszkę się łapie do tego grotu od transformatorówki. Tak samo czasami śrubkami możemy tutaj zachytywać. Czyli przez to takie coś ja preferuję do tych lutownic kolbowych, gdzie one idealnie po prostu tutaj wchodzą i się czyszczą. Teraz tak jak widzicie tak jak widzicie ten, ta cyna na stałe jak łączy się z tą gąbką. Prawda? Tutaj macie czysty, srebrzysty grot, gotowy do, gotowy do użycia. Ja w ten sposób czyszczę, jeśli coś źle, źle robię, no to od razu mi podpowiedzcie. Teraz tak jak widzicie, grot jest usmarowany cyną i tutaj też mamy gąbkę, po której będziemy pocierać, raz z jednej, raz z drugiej strony po grocie. I co jest ważne, żeby ta gąbka była wilgła, ale żeby za dużo wody, żeby też jej nie leciało, jak ją tak przespawimy. No i teraz tak, włączamy lutownicę. Tak jak widzicie. Tak jak widzicie. Ja już bym ten grot w, takim, w takiej postaci zostawił. No i tyle, jeśli chodzi o czyszczenie grotu. Nie używamy żadnych nie wiem, papierów ściernych, szlifierek. To po prostu cena ma sama zejść. To, co widzicie tutaj, no to są rzeczy, które przeważnie używam do wykonywania jakichś tam lutów. Nie wszystkie one nam będą potrzebne, czyli opowiem Wam co to jest tak dokładnie i potem zostawię i omówię tylko te rzeczy, które nam będą potrzebne. I teraz tak, w tym miejscu mamy spoiwa lutownicze, czyli tak jak widzicie, cztery różne opakowania. To jest cyna. Tutaj mamy alkohol izopropanol. Tutaj mamy topnik do czyszczenia powierzchni stalowych i w tym stali kwas odpornej. Tutaj mam kwas do czyszczenia powierzchni niklowanych. Tutaj jest taka miedziana linka, która służy do odsysania nadmiaru cyny, dajmy na to z elektroniki. Tutaj mam pędzelek do nakładania tego topnika. Tutaj mam drucik miedziany pół mm srebrzony, czyli powierzchnia jest srebrzona, środek jest miedziany. I tutaj mam topnik. I tutaj mam kalafonie. I teraz tak, e, powiem te tutaj, 
wszystkie cyny posiadają w sobie topnik, czyli ja przeważnie używam tylko tego topnika tutaj pierwszego. Kalafonii nie używam do lutowania takich przewodów. Czasami tam kalafonia się przydaje, ale tak jak mówię, do lutowania przewodu będę używał tylko tego topnika. I teraz tak, odkładamy co nam jest niepotrzebne. Czyli tak, kalafonia jest nam niepotrzebna, odsysanie nadmiaru cyny też nam jest niepotrzebne, kwas do tam przygotowania powierzchni i topniki do stali kwasoodpornej też nie są potrzebne. Teraz tak, zostawiam tylko drucik, który będzie mi pomagał tam jak gdyby wykonać dobry spaw. Zostawiam topnik. Jakbyście chcieli sobie podejrzeć, to jest dokładnie ta pasta. Zostawiam sobie jedną tutaj rolkę cyny. I teraz tak jak tutaj widzicie, są dwie rolki spoiwa lutowniczego i teraz tak. Tutaj mamy ołowiowe, a tutaj mamy bezołowiowe spoiwo. I teraz tak, tutaj mamy 96% cyny i 4% srebra, a tutaj mamy 60% cyny i 40% ołowiu, czyli bardzo dużo ołowiu w tym jest, ale po prostu o wiele łatwiej się tym lutuje spoiwem niż tym. Teraz zobaczcie sobie zdjęcie. Jak nie macie tutaj opisu, jakiego typu cynę macie, czy tam spoiwo lutownicze, to zobaczcie sobie. Te takie matowe, no to jest spoiwo bez ołowiu, a te takie bardziej puszczące, no to jest spoiwo właśnie tutaj z ołowiem. No i teraz tak, do takiego miękkiego lutowania, no to dobrze jest użyć tego spoiwa. Wtedy wiemy, że każdy lut praktycznie wyjdzie idealnie. Teraz Wam opowiem troszkę o bezpieczeństwie podczas lutowania. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że lutowanie jest proste i bezpieczne, ale tutaj czyha na nas wiele niebezpieczeństw. I teraz tak, lutownica jest gorąca, możecie się poparzyć. Podczas lutowania pojawiają się odpryski gorącej cyny, dlatego trzeba nosić okulary ochronne. Ten dym, który pojawia się podczas lutowania jest bardzo trujący i nie wolno go wdychać, czyli musicie dobrze wentylować pomieszczenie, w którym lutujecie i używać odciągu powietrza, który cały ten dym usunie poza pomieszczenie, w którym lutujecie. Nie wolno lutować w miejscach, gdzie znajdują się przedmioty łatwopalne. No i na przykład zastanówcie się, jeśli coś robicie w samochodzie, no to musicie uważać, żeby nie lutować przy wlewie paliwa, przy baku, ponieważ możecie wywołać pożar. Też musicie wiedzieć, co lutujecie, ponieważ jeśli lutujecie na przykład jakieś niebezpieczne elementy, które nie wolno podgrzewać, nie wiem, dajmy na to ogniwo litowo-jonowe, no to ono też się nagrzeje i Wam wybuchnie prosto w twarz, co jest bardzo niebezpieczne. Do czyszczenia materiałów i do lutowania czasami używamy też środków chemicznych, są to na przykład kwasy, czyli tak jak widzicie można poparzyć sobie ręce i to też jest bardzo niebezpieczne. Podczas przygotowania materiału używacie też ostrych narzędzi, takich jak noże i to też jest niebezpieczne, ponieważ możecie się skaleczyć. I teraz bardzo ważna sprawa, pomimo że ten filmik jest o lutowaniu przewodów w instalacjach do 30V, to niech Was to nie zmyli, ponieważ 30V też może człowieka zabić bo tak naprawdę nie zabija napięcie, tylko częstotliwość prądu i jaki prąd przez Was płynie. Dlatego przewody, które lutujecie, muszą być odłączone od napięcia. Pomimo tego, że jest tam 5V, po prostu odłączajcie, bo tak, może Wam się stać krzywda i też możecie uszkodzić elektronikę, która jest w tym obwodzie, w którym byście lutowali. Też musicie zwracać uwagę na stan swoich narzędzi technicznych. Czyli jeśli lutownica ma, nie wiem, ponacinany przewód elektryczny, pękniętą obudowę, no to nie możecie jej używać. Musicie stosować się do instrukcji obsługi, która została dostarczona z Waszymi urządzeniami. Wtedy macie pewność, że nic Wam się nie stanie. Teraz tak, podczas lutowania wytwarza się temperatura nie tylko w tym punkcie, gdzie lutujemy, tylko naokoło. Czyli musicie też zobaczyć 
czy w okolicy nie ma jakichś elementów, które możecie łatwo uszkodzić wyższą temperaturą. Tak jak widzicie, ja tutaj mam taką miskę z kwasiaka i tak naprawdę chodzi o to, żeby cała ta cyna gorąca nie spadła gdzieś, nie wtopiła się w dywanik, tylko po prostu została w tej misce. Musicie też wiedzieć, że w tym spoiwie lutowniczym znajduje się ołów. Ołów też jest silnie toksyczny, więc dotykając tej cyny macie na skórze po prostu ołów. Dlatego najlepszym sposobem jest używać rękawiczek i po lutowaniu umyć ręce, żeby wraz na przykład z jedzeniem ten ołów nie dostał się do naszego organizmu. Aby zlutować te dwa przewody, no to musimy pozbyć się izolacji. Ja to robię w ten sposób. I tutaj, tak jak widzicie, nie mamy już izolacji na przewodzie. Dwa przewody są bez izolacji. Teraz, tak jak widzicie, po wyciągnięciu z izolacji te przewody są w miarę takie proste. I do lutowania nie jest to dobre, jak gdyby, ułożenie tych linek pojedynczych. Ja zawsze skręcam je nie za mocno, tak żeby po prostu były bardziej nie wiem, takie skupione przy sobie. To samo robię z drugą linką. Ten topnik, on jest na tyle miękki, że można go pędzelkiem nakładać, ale ja preferuję coś takiego, że po prostu zamaczać końcówki przewodów w nim. No i już mamy pokryte jak gdyby te przewody tym topnikiem. Teraz tak jak widzicie przewody już są tutaj umieszczone w tej trzeciej ręce. Tak jak widzicie dość dobrze to e, spisuje się. I teraz tak, e, teraz podgrzeję jedną i drugą końcówkę i, i nałożę cynę. Spróbuję nałożyć na tej długości, ale prawdopodobnie zaciągnę ją głębiej, ponieważ mam bardzo mocną lutownicę. Tak jak widzicie dotknę cyną tutaj e, grotu lutownicy. Tak lekko, żeby taka ma, malutka kropelka się tu pojawiła i potem dotknę do przewodu. I wtedy ta cyna będzie lepszym przewodnikiem e, ciepła niż powietrze, prawda? Albo punktowe takie dotknięcie miedzi z miedzią. Szybciej ten drut się nagrzeje i szybciej zlutujemy. No i teraz zobaczcie jak to robię. Jak tak jak widzicie, dotykam drutu, a nie grotu. Nie wolno grotu dotykać. I to samo robię z drugą częścią. I tak mamy już przygotowane dwa jak gdyby druty do połączenia ze sobą. I teraz tak jak widzicie, pierwsza technika takiego połączenia to jest właśnie połączenie tych dwóch drutów za pomocą cyny. Czyli nic więcej nie robimy, tylko dokładamy tutaj cyny. Bardzo ważne jest, żeby ten drut nie wychodził na izolację tego i tak samo tutaj po tej stronie. Ten drut nie może wychodzić na izolację tego przewodu. Co ważne, ważne żeby tutaj nic, żadna z tych pojedynczych jak gdyby nici, miedzi nie wystawała, ponieważ ona będzie jak gdyby przekuwała izolację. Bardzo jest ważne przed przed tutaj zlutowaniem wstawić koszulkę termokurczliwą, która potem zabezpieczy nam ten przewód. No i teraz tak, są dwie, dwie odmiany łączenia w ten sposób i tak, tam gdzie duży prąd przepływa, no to trzeba to jeszcze dodatkowo związać tym drutem miedzianym, którym Wam pokazywałem. Tam, gdzie to jest kabel sygnałowy, no to nie ma konieczności, ponieważ tam może się ten kabel nie nagrzać. Taka sama procedura jak wcześniej. Po prostu grzejemy przewody, a nie cynę, prawda? Tą świeżą. Czyli tak, włączamy, nagrzewamy i podajemy cynę, ale już na te inne przewody. Tak jak widzicie, na 100% jesteśmy pewni, że one zostały połączone. Że ja Wam obrócę. 
tak jak widzicie tutaj wszystko się świeci jest praktycznie idealne i to jest jak gdyby pierwsza metoda tak jak widzicie wygląda to jak wygląda ja tej metody tak za bardzo nie lubię aby to dobrze połączyć no to owinę to drutem te dwa druty trzeba po prostu związać takim drutem wiązadełkowym ja to zwiążę poza kamerą ponieważ są drobne rzeczy i tak jak widzicie te dwa druty powinny być tak skręcone ogólnie każda firma dla której tam będziecie jakieś urządzenia robić no to ma swoje jak gdyby wytyczne ile tych zwojów musi być ja dałem tyle bo tyle uważałem że będzie słuszne do tego połączenia a ile wy będziecie dawać to już zależy od was wiele osób po prostu nawet nie myśli o takim połączeniu tworząc jakieś tam swoje domowe takie połączenia tak jak widzicie tak to wygląda i teraz tak tu już topnika nie dodaję ponieważ topnik jest tutaj w tej cynie i też troszkę ceny tutaj i teraz w ogóle po górze jeżdżę żeby tą cenę zapiło i tak jak widzicie lód już jest gotowy i wykonany teraz tak tego typu luty często przechodzą inspekcje przez jakieś tam służby kontrolne i taka służba po obkurczeniu nawet tej koszulki termokurczliwej musi mieć możliwość przeliczenia tych ilości tych zwojów, które tu zostały nawinięte. Czyli jak za dużo nawalicie cyny, no to uznają, że, spa, że to lutowanie jest złe, no i do poprawki, prawda? Musi być widać po prostu, tak jak tutaj widzicie, ile tu tych zwoi było nawinięte na to złącze. To jest jak gdyby pierwsza metoda i jak gdyby drugi typ. I teraz Wam pokażę tą pierwszą metodę, trzeci typ. I teraz tak, w tej pierwszej metodzie typ trzeci, no to druty się łączy, tak jak widzicie, w ten sposób. I teraz tak, przy takim złączu jak tutaj widzicie, no to też obowiązkowo trzeba zawinąć tutaj tym drutem łączącym. Teraz tak jak tutaj widzicie, ten drut jest już nawinięty i teraz te końcówki trzeba po prostu obciąć na równo. Tak jak widzicie końcówki zostały przycięte i teraz lutuje to wszystko ze sobą. Kapka ceny. No i tak jak widzicie zostało to zlutowane, też tutaj muszą być widoczne te druty i ilości zwojów. Prawdę mówiąc wszyscy ludzie stosują praktycznie tą metodę, a ona moim zdaniem nie jest dobra. Teraz Wam pokażę inne metody, które też stosuję. Inną metodą, metodę jaką stosuję to jest metoda takiego owijania na krzyż. Teraz może ja pokażę jak to robię, czyli tak, bierzemy dwa druty i tak naprawdę chodzi o to, żeby ten drut, tą część drutu owinąć na tej części tego drugiego drutu i tutaj na odwrót, tą część drutu owinąć na tym drucie, przynajmniej cztery razy, tak jak widzicie, trzeba to bardzo... to jest jak gdyby jedno owinięcie teraz tą część musimy owinąć na tym drucie czyli tego możemy sobie troszkę podprostować żeby był w osi z tym drutem no i ten drugi drut zawijam widzicie 
przy tej metodzie często czasem pomóc kombinerkami. Tak jak widzicie, tak to wygląda. Tak jak widzicie, tak to wygląda. I teraz tak, obcinamy tutaj ten drut. I tutaj jeszcze wystają takie ostre krawędzie, no to je trzeba, przynajmniej ja kombinerkami je dociskam. Tak jak widzicie, tak to wygląda. I teraz dlaczego teraz Wam pokazałem drut? Ponieważ do łączenia drutu zawsze używam tej metody. Jest moim zdaniem najlepsza, innych nie stosuję, więc nie pokazuję Wam innych połączeń drutu ze sobą. I teraz tak, trzeba nałożyć topnik i zalutować. Tą samą metodę można stosować do drutu linki. Teraz tak jak widzicie, teraz nałożę topnik. Bardzo ważne, żeby z każdej strony to, to nałożyć. Tak jak widzicie topnik już jest nałożony, czyli tak, bierzemy naszą lutowniczkę, podgrzewamy. I tak jak widzicie, lutowanie jest zakończone. I powiem tak, jeśli chodzi o lutowanie drutu, no to ja już tutaj innej metody lepszej nie widzę. Tak jak widzicie, z tego drutu styk samą miedzią jest bardzo dobry na tą część drutu i tak samo z tego drutu na tą. I teraz tak jak widzicie, ten typ jak gdyby lutu też można zastosować do drutu linki i teraz Wam pokażę jak go wykonuję czyli tak biorę linkę i tak tą część owijam na tym drucie czyli nie skręcam jak to niektórzy tam pokazują tylko tą część owijam na tym drucie tak czyli jak widzicie Widzicie, czyli tym drutem, tym drutem nie musiałem kręcić, prawda? Niektórzy tak go wijają i o ile drut mają po prostu jeszcze nie zamontowany, no to ok. Ale jeżeli drut mają zamontowany i tak robią, no to go skręcają. I to nie jest dobre, ponieważ drut nie może być skręcony. Chodzi mi o takie skręcenia, jak widzicie, tutaj jest zielona, e, zielona taka linia. O, o takie skręcenie mi chodzi że kręcąc tak, no to skręcamy drut, a przy tym właśnie sposobie, który tam Wam wcześniej pokazałem, nie skręcamy tego drutu. Tak samo ta część, prawda? Tutaj powinienem sobie więcej zostawić e, materiału, ale tak jak widzicie, ta część jest już nawinięta na tym drucie i teraz, i teraz tak jak widzicie, tą, te druty nawijamy na ten drut. Czyli nawijamy, a nie skręcamy, jak to po niektórzy tam tłumaczą, prawda?
Tak to wygląda. Tutaj nawinę jeszcze raz. Tak jak widzicie, nadmiar tych drutów trzeba obciąć. I teraz tak, tutaj są takie ostre krawędzie, tych drutów ostrzejących je trzeba po prostu nawinąć, tak żeby nie odstawały, prawda? To jest cienki drut, tak jak widzicie, bardzo dobrze można to zrobić z jednej i z drugiej strony. Tak jak widzicie, tak wygląda to połączenie i tak jak widzicie to połączenie jest dość długie ale ono naprawdę zapewnia dobry przepływ prądu prawda teraz pozostaje nam je tylko zlutować czyli bierzemy kalafonie i smarujemy dobrze z jednej i z drugiej strony ten drut jest niby czysty, ale dobre posmarowanie tą kalafonią zapewnia nas, że I tyle. Lód jest wykonany. Nie trzeba było wcześniej nakładać tego spoiwa lutowniczego na, na przewody. Jeśli widzicie coś, że na przykład jest za mało cyny, za dużo, no to piszcie w komentarzu. Następną metodą łączenia dwóch drutów, której nie używam, ale chcę Waszą opinię poznać na temat tego łączenia, no to pokażę Wam jak to wygląda. To jest tak, przeplatamy sobie te druty między sobą i teraz jak są przeplecione skręcam je. Tak jak widzicie. W ten sposób. I tak, i o ile e, ta metoda bardzo mi się podoba, patrzcie się jak jest idealnie Praktycznie jakby to był jeden drut. Tutaj za dużo tych drutów po boku nie wystaje. Może ja z bliska pokażę. Tak jak widzicie z bliska to połączenie wygląda w ten sposób. I jedyny jego mankament jest taki, że wcześniej musimy te druty względem siebie wycofać jak gdyby w obrotach. Tyle ile będziemy skręcać te druty potem po złączeniu. I gdyby nie ten mankament, no to oceniam takie łączenie bardzo wysoko, ponieważ podobnie łączy się liny stalowe, robiąc takie kolucho. Po prostu wplata się je między inne linki i tam bez żadnego kleju, bez niczego ta lina się trzyma. Po prostu siła przy naciąganiu sama jak gdyby dociska te pojedyncze żyły tej liny. No i teraz... Napiszcie w komentarzu, co myślicie o takim połączeniu. Powiem, dwa razy go zastosowałem, ale tylko tam, gdzie miałem przewody jeszcze nie założone. I powiem, czy ma się to dość dobrze. Bardzo dokładnie topnikiem. Trzeba posmarować.
Tak jak widzicie, wyczyściłem grot, ponieważ tam już miał słaby styk. No i teraz zalewam i tyle, i po lutowaniu jak widzicie. I to jest ta następna metoda. Powiedzcie co o niej sądzicie w komentarzu. I teraz tak jak tutaj widzicie. Posiadam różnego rodzaju koszulki termokurczliwe i różnokolorowe. I teraz tak, te kolorowe są bez kleju, te czarne, grube, jak widzicie, są one o wiele grubsze niż te, niż te cienkie, niż te kolorowe. Może weźmy sobie ten sam rozmiar, żeby porównać. Tak jak widzicie, te czarne są o wiele grubsze, ponieważ one posiadają klej w środku, czyli po obkurczeniu jeszcze klej dodatkowo zwiąże. I teraz tak, ja przeważnie tak centymetr z jednej i z drugiej strony daję tej izolacji. Tak jak widzicie, teraz tak zakładam. I teraz tak jak widzicie ta koszulka termokurczliwa zbyt dobrze się nie obkurczyła, tak jak widzicie, ponieważ była za duża. Użyłem szóstki, a powinienem użyć 4 mm, prawda? Teraz tak jak widzicie, teraz 4 mm użyję. I teraz tak jak widzicie ta koszulka 4 mm znacznie lepiej obkurczyła się na tym przewodzie. I teraz tak, przed obkurczeniem tego przewodu założyłem jeszcze tutaj tą e, opaskę elektryczną i na to nałożę gdzieś potąd tą koszulkę termokurczliwą. Teraz tak jak widzicie Tutaj dość ciężko mi będzie założyć na, na tą opaskę, tą koszulkę termokurczliwą, więc muszę to wziąć do ręki i po prostu pokombinować. Tak jak widzicie, wchodzi, ale w łapkach bym tego nie dał rady włożyć. I teraz obkurczę. To jest opaska z klejem. Mianowicie końcówkę dobrze podgrzewam. I zaciskam. Tak jak widzicie, tak, że aż klej wyszedł. Teraz tak jak widzicie, tak to wygląda po stygnięciu. Jeszcze tą końcówkę tutaj obcinam. Teraz tak, do obkurczenia tej opaski użyję zapalniczki. Tak jak widzicie. Też się da to zrobić. Teraz trzeba... Tak jak widzicie też się dało obkurczyć. Troszkę jest ta otulina usmolona. Jeśli nie macie zapalniczki albo nagrzewnicy, a macie na przykład kuchenkę gazową, no to też nad kuchenką 
Możecie obkurczyć tą opaskę, prawda? A jak widzicie. Jeśli nie macie koszulki termokurczliwej, no to po prostu użyjcie zwykłej taśmy izolacyjnej i też ona zda egzamin. Ona może nie wygląda tak ładnie jak obkurczona koszulka termokurczliwa, ale też jest stworzona do tego, żeby izolować przewody. No i teraz tak, ja po prostu obcinam, robicie pod kątem i zaczynam tutaj w tym miejscu obijać już teraz tak jak widzicie w zależności od tego jaki kąt sobie ustawicie taki będziecie mieli tutaj skok ja zawsze staram się tą taśmę naciągać jeszcze żeby ona dobrze jak gdyby nawijała się na ten izolowany Tak jak widzicie w ten sposób dość grubo tutaj izolacji jest, więc nie boimy się, że to ona się szybko przetrze czy jak widzicie tyle obcinam Tak jak widzicie, mamy zaizolowany przewód. Wygląda to jak wygląda. Ja preferuję opaski, czy tam koszulki termokurczliwe. To tyle w tym filmiku. Jeśli macie jakieś pytania, no to piszcie w komentarzu. Napiszcie mi, co sądzicie o tego typu lutowaniu i co byście poprawili u mnie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na inne moje filmy.